എല്ലാവർക്കും സാഫിർജാൻ ഇ എക്സിൻ്റെ പുതിയ അക്കൗണ്ടിങ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് എന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മുമ്പ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർക്കും മുമ്പ് അക്കൗണ്ടിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോയവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും വാച്ച് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് എന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷനെ കുറിച്ച് പറയാം എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫോമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിൾ ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവൾ ആയിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലിവിടെ നമുക്ക് പേയബിളിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ലോൺ ഫ്രം എസ് ബി ഐ നമ്മൾ എസ് ബി ഐയിൽ നിന്നും ലോൺ എടുത്ത ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ലാക്ക് ഒരു ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എസ് ബി ഐയിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പെർ ആനുവലി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വർഷത്തിലാണ് അതിന് നമുക്ക് മന്ത് ആവാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസത്തിന് പൈസ എടുത്തിട്ടാവാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് കാൽക്കുലേഷൻ നൽകുന്നത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് അത് അല്ലാതെ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും നമുക്കില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ലോൺ ഫ്രം എസ് ബി ടി എസ് ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ടോ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത്ര കാലയളവിൽ എന്നുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാലയളവ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് അതുവരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രയോജനങ്ങളില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലോൺ ഫ്രം എസ് ബി അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷനെ കുറിച്ച് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ടാലി ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആൾട്ടസി അടിച്ചിട്ടാണ് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോല് ലെഡ്ജേഴ്സിൽ വന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലോൺ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലോൺ ഫ്രം എസ് ബി ഐ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ലോൺ ഫ്രം എസ് ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ലോൺ ഫ്രം എസ് ബി ഐ ഓക്കെ അല്ല എന്തായാലും ലോൺ ഫ്രം എസ് ബി ഐൻ്റെ അണ്ടർ നമുക്ക് വരിക എന്താണ് ലോൺസ് ലൈബിലിറ്റി ആണ് വരിക നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ലൈബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ലോൺസ് ലൈബിലിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ
എൻട്രി ചെയ്ത ശേഷം നേരെ സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഡ്ജറിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ആക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ കണ്ടോ നേരത്തെ അതില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്ന് ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ചെയ്തു എസ് കൊടുത്തു എസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എൻട്രി ചെയ്യുന്നു എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ റേറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓപ്ഷൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണിക്കും പിന്നെ റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് റേറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക നേരെ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ റേറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പെർ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ തേർട്ടി ഡേ മന്ത് ആണോ അങ്ങനെ ഓരോ ഡയലാണോ അതോ കലണ്ടർ മന്ത് അനുസരിച്ചാണോ അതോ പിന്നെ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഈ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കലണ്ടർ ഇയർ ആണോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കലണ്ടർ ഇയർ ആണ് അതായത് നമുക്കവിടെ പെർ ആനുവലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് കൊടുക്കാം കലണ്ടർ ഇയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾ ബാലൻസസ് അവിടെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഓൺലി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ലോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഓൺലി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ആപ്ലിക്കബിൾ ഫ്രം നമുക്ക് ഞാൻ വന്ന ഒന്നാം തീയതി തന്നെ കൊടുത്തു ഏപ്രിൽ വൺ ടു നമുക്കിവിടെ എൻഡിൻ ഡേറ്റ് കൊടുത്താൽ പോകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എൻഡിൻ ഡേറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തു അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ലോണിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനത്തെ ഡേറ്റ് ഞാൻ എടുത്തു ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇവിടെ ഇട്ടതാണ് വൺ ഇയർ എന്ന് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ വൺ ഇയർ തന്നെ കൊടുത്തു നേരെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എൻട്രി ചെയ്ത ശേഷം നേരെ എൻട്രി എൻ്റർ ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നേരെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എൻട്രി ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്നുള്ള ഇടത്ത് നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് കൊടുക്കുക അത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ പിന്നെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് വർഷത്തിന് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നേരെ സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ ക്രിയ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഇതുകൊണ്ടുള്ള യൂസേജ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അത്ര മാത്രമാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നേരെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരിക അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്നിട്ട് അതിലുണ്ടാവും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതിൽ കാണാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീവിളും ഉണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലോൺ എടുത്ത അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീവിൾ അല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനല്ല നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പേയബിളാണ് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിളിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിളിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോൺ ലൈ ലൈബിലിറ്റി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു എൻ്ററും കൂടിയും കൊടുക്കുക ഒരു എൻ്ററും കൂടി കൊടുത്താൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ലോൺ ഫ്രം എസ് ബി ഐ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൺ ലാക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് പത്താണ് അതായത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപ പത്ത് പൈസ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാൻ പോകണം അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെയിൽസ് പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പർച്ചേസ് റേറ്റ് ഉണ്ടാകും ഒരു സെയിൽസ് റേറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കൊടുക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സെയിൽസ് പ്രൈസ് പല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആവാം മറ്റ് ചിലർ ഒരു പക്ഷേ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആവാം അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നമുക്ക് ഹോൾസെയിലേഴ്സിനും റീറ്റെയിലേഴ്സിനും ഒരേ ഒരേ പ്രൈസ് ആവില്ല ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ കാരണം ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് കുറഞ്ഞ റേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കൂടുതൽ ബൾക്കായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ആളുകളാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില്ലർ ചിലവായിട്ട് വാങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി റേറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകൾ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലെഡ്ജറാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ലെഡ്ജർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സൺഡറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ലോൺ ലോണിൻ്റെ കൂടെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ലോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പെർ ആനുവൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രൂപം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇവിടെ കണ്ട സൺട്രി ഡപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോൾസെയിലേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ റീറ്റെയിലേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള സൺട്രി ഡപ്റ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഇനറ്റ് ഇന്ത്യ അതേപോലെ ഹോം ട്രേഡേഴ്സ് സായ് ആൻഡ് കമ്പനി അതുപോലെ റീറ്റെയിലേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് മോഹൻ ആൻഡ് കമ്പനി ഡെൽകോ എൽ ടി ഡി ഇതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ഇവർ ഇവർ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലർ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആണ് ചിലർ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇവർക്ക് നമ്മൾ പല രൂപത്തിലാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ സെയിൽ സെയിൽസ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒൻപത് രൂപയാണ് ഒൻപത് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒൻപത് രൂപ ആർക്കാണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സിനാണ് ഉണ്ടോ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേ സമയം നമ്മൾ റീറ്റെയിലേഴ്സിനാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് രൂപക്കാണ് പെപ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അത് ചെറിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏഴ് രൂപക്കാണ് നമ്മൾ ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന എട്ട് രൂപക്കാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ അളവ് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൻപത് രൂ അൻപത് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് അൻപണത്തിന് താഴെയാണെങ്കിൽ നില്ലാണ് അവർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ല ഇവിടെ നില്ല് എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിസ്കൗണ്ട് കോളാണ് അവർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ല അൻപണത്തിൻ്റെ നൂറെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം അവർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കും നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ട് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയാണെങ്കിൽ അവർ സോറി ഇത് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി വരെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം അഞ്ഞൂറിന് മുകൾക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ അവിടേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫുൾ ഫൈവ് സോറി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അഞ്ഞൂറിന് മുകൾക്കാണെങ്കിൽ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ അങ്ങനെ അതുപോലെയാണ് എല്ലാതും അതാണ് ഇവിടെ സെയിം ആസ് സെബാവ് എന്ന് താഴോട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഈ പെപ്സി ബ്രൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇത് ഹോൾസെയിലേഴ്സിൻ്റെ
പിന്നെ സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പർച്ചേസ് റേറ്റ് ഞാനൊരു ഒരു ആറ് രൂപ എത്ര നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ നമുക്കവിടെ വരുന്നത് ഒൻപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പർച്ചേസ് റേറ്റ് ഒരു ആറ് രൂപയൊക്കെ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് രൂപ കൊടുത്തു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണില്ല കാരണം നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാനൊരു തൗസൻഡ് ഇട്ടു നമ്മുടെ കയ്യിൽ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് പെപ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പെപ്സി എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പെപ്സി പെപ്സി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു നോസ് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് പെപ്സിക്കൊരു അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഒരു ടു തൗസൻഡ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കായിട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് നമുക്ക് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആരാന്നുള്ളതും റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആരാന്നുള്ളതും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനറ്റ് ഇന്ത്യ അതേപോലെ റീറ്റെയിലറായിട്ട് മോഹൻ ആൻഡ് കമ്പനി തന്നു ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനറ്റ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ എന്താണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആണ് മോഹൻ ആൻഡ് കമ്പനി നമ്മുടെ പിന്നെ റീറ്റെയിലേഴ്സ് അപ്പോൾ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇനറ്റ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ റീറ്റെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോഹൻ ആൻഡ് കമ്പനി അപ്പോൾ നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ എഫ് ഇലവനിൽ എഫ് ടു വരിക എഫ് ഇലവനിൽ എഫ് ടു അപ്പോൾ എഫ് ഇലവനിൽ നമ്മൾ എഫ് ടു അടിച്ച ശേഷം അതിലുണ്ടാവും പിന്നെ യൂസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈസ് ലെവൽ അത് എസ് ആക്കി കൊടുക്കുക അത് എസ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ ചോദിക്കും അത് എസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അവിടെ ഓൾറെഡി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നേരം എൻ്റെ അറിയാതെ എൻ്റർ ചെയ്ത് പോകരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് ആക്കിയ ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ കമ്പനി പ്രൈസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അവിടെ വരിക അവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹോൾസെയിലേഴ്സും റീറ്റെയിലേഴ്സും ആണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സിനും റീറ്റെയിലേഴ്സിനും നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളാം ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഇവിടെ ഹോൾസെല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഹോൾസ് സെല്ലേഴ്സ് അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കാം റീറ്റെയിലേഴ്സ് അപ്പോൾ ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് റീറ്റെയിലേഴ്സിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ രണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നേരെ എൻ്റർ ചെയ്യുക വേറെ ഒന്നും അവിടെ ചെയ്യാനില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോയിൽ വന്നിട്ട് ലെഡ്ജറിൽ വന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇനറ്റ് ഇന്ത്യയാണ് ഇനറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അണ്ടർ സൺട്രി ഡെപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സൺട്രി ഡെപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ സൺട്രി ഡെപ്റ്റർ കൊടുത്താണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കണ്ട് അവിടെ ചോദിക്കുന്നു പ്രൈസിങ് ലെവൽ അപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും അവർ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റീറ്റെയിലറാണോ ഹോൾസെല്ലറാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിരുന്ന അവർ ഹോൾസെല്ലറാണെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഹോൾസെല്ലർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഹോൾസെല്ലറും റീറ്റെയിലറാണ് അവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് പ്രൈസിങ് ലെവൽ അപ്ലിക്കബിൾ ഇവിടെ ശരിക്കും നോക്കണം പ്രൈസിങ് ലെവൽ അപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കവിടെ എമൗണ്ടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല നേരെ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മോഹൻ ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റർ തന്നെയാണ് അത് പക്ഷേ ഇവർ നമ്മുടെ ആരാണ് ഇവർ നമ്മുടെ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തു നേരെ എൻ്റർ ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല നേരത്തെ പോലെ നേരെ എൻ്റർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് തൽക്കാലം ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൈസ് ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കിവിടെ തന്ന പ്രൈസ് ലെവലിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നു എങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്നു
ജംസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കോളം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതായത് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി മുതലാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കുക അൻപത് എട്ട് കൊടുത്തു നേരെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എത്രയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് തന്നതെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒൻപത് രൂപയാണ് ഹോൾ സെല്ലേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് ഒൻപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഒൻപത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്കില്ല അൻപണത്തിന് താഴെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ല എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നേരെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇനി അൻപത് മുതൽ നൂറ് വരെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അൻപതിൻ്റെ നൂറിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് റേറ്റിന് ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് അൻപത് മുതൽ നൂറ് വരെ അല്ലേ ഇനി ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നത് വൺ ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ത്രീ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വണ്ണ് കൊടുത്തു ഇനി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ നയൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒൻപത് രൂപ തന്നെയാണ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് അൻപത് അഞ്ഞൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഒൻപത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം പെപ്സി പെപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി മുതലാണ് ഫിഫ്റ്റി എങ്ങനെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് പത്ത് അല്ലേ സോറി പത്തല്ല ഏഴ് ഏഴ് രൂപയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഏഴ് റേറ്റിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ ഏഴ് രൂപ അതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ല ഇനി അൻപത് മുതൽ നൂറ് വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് രൂപ തന്നെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അഞ്ഞൂറിനും സോറി നൂറിനും ഇരുന്നൂറിനും മുകൾ ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് രൂപ തന്നെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് രൂപയാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പിന്നെ അഞ്ഞൂറിന് മുകളിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൈസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട രൂപം ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഐറ്റം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐറ്റം അടുത്ത ഐറ്റം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റവും കൊടുത്ത ശേഷം എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഒരു പക്ഷേ ഇനി ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാതെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്തു അതേപോലെ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഒരു എൻ്റർ അടിക്കാൻ പോകണം ഓക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തി സേവ് ചെയ്തു ഇനി വീണ്ടും ഓൾ ഐറ്റംസ് അടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ റീറ്റെയിലേഴ്സിൽ വരിക റീറ്റെയിലേഴ്സിൽ വന്നിട്ട് നേരെ എൻ്റർ ചെയ്യുക നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ജംസിൻ്റെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളത് റീറ്റെയിലറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടുള്ളത് ജംസ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപയാണ് പെപ്സി ആണെങ്കിൽ എട്ട് രൂപയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പത്തെണ്ണത്തിന് താഴെ പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത് അൻപത് അൻപത് എഴുപത്തഞ്ച് ഇനി ഡിസ് ഇത് പോകുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ നില്ലാണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് നില്ലാണ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് റേറ്റ് വരുന്നത് പത്ത് പത്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി വരും പത്ത് മുതൽ തുടങ്ങുന്നു റേറ്റും പത്ത് തന്നെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ല പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയാണെങ്കിലും പത്ത് രൂപ തന്നെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോഴും ഇല്ല ഇനി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത് മുതൽ വരുന്നത് അൻപത് വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് തന്നെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് വണ്ണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് സോറി ഡിസ്കൗണ്ട്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സെയിൽസ് പ്രൈസ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഒരു സെയിൽ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സെയിൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള എഫ് ഐ ടി നമ്മൾ സെയിൽ അടിച്ച് സെയിലൂടെ എടുത്തു എടുത്തു എടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകണം നമുക്കൊരു ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ കോളം ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു കോളം അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കീബോർഡിൽ എഫ് ഇലവനിൽ എഫ് ടു ബട്ടൺ അടിക്കുക എഫ് ഇലവനിൽ എഫ് ടു എഫ് ഇലവനിൽ എഫ് ടുവിലുണ്ടാവും പിന്നെ യൂസ് സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കോളം ഇൻ ഇൻവോയ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം യൂസ് സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കോളം ഇൻ ഇൻവോയ്സസ് അത് നേരെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എസ് കൊടുക്കുക അത് എസ് കൊടുത്ത ശേഷം നേരെ എൻ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ടിന് ഒരു കോളം വന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നോക്കാം ഞാൻ ബിൽ നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തു ഇന്നറ്റ് ഇന്ത്യ ഇന്നറ്റ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ആരാണ് സൺട്രി ഡെപ്റ്ററാണ് അവർ നമ്മുടെ വോൾ സെലർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വോൾ സെലറുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും സെലക്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പ്രൈസ് ലെവൽ നമ്മളവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഈ സെയിൽസ് സെയിൽസ് ലെഡിജർ എന്ന് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ സെയിൽ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തു സെയിൽസ് എന്ന് കൊടുത്ത ശേഷം അണ്ടർ സൺ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ കൊടുത്തു കൊടുത്ത ശേഷം ഇനി നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ ഐറ്റം അവിടെ കൊടുക്കാൻ പോണ് ജെംസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ടോട്ടലി തൗസൻഡ് ആയിരം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് ജെംസ് സെയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ പത്തെണ്ണം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തില്ല അവർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ കോളത്തിൽ വരാത്തത് ഇനി നമ്മളിവിടെ അൻപത് എന്നിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നു കണ്ട ഡിസ്കൗണ്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ നേരെ ഇവിടെ മാറ്റിയാണ് അതായത് ഈ വേറെ ഒന്നും മാറ്റണില്ല ഇവിടെ കമ്പനി മാത്രം മാറ്റി കൊടുക്കണം മോഹൻ ആൻഡ് കമ്പനി അവർ റീറ്റെയിലറാണ് റീറ്റെയിലർ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും മാറില്ലല്ലോ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും മാറ്റി കൊടുക്കണം ഞാൻ നോക്കുക മോഹൻ ആൻഡ് കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജെംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പത്ത് രൂപ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ ഒൻപത് രൂപ വരെ നേരത്തെ വന്നത് ഇപ്പോൾ പത്ത് രൂപ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇവർക്ക് നമ്മൾ എഴുപത്തഞ്ചിനാണ് കൊടുക്കുക എഴുപത്തഞ്ചാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ വൺ പെർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നത് ഇനി ഞാൻ ഈ വീണ്ടും മാറ്റിയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇന്നറ്റ് ഇന്ത്യ ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്നറ്റ് ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നോക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം അവർക്ക് റേറ്റ് വന്നത് ഒൻപത് രൂപ അവർക്ക് വന്ന് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അവർക്ക് എഴുപത്തഞ്ചെണ്ണം വിറ്റാലും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് കൂടുതലായി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പണ്ണൊക്കെ വിൽക്കേണ്ടി ഇതാണ് രണ്ട് ശതമാനം ഓക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സൺട്രി ഡെപ്റ്ററിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ അവരുടെ ടൈപ്പ് ഏത് കമ്പനിയാണെന്നുള്ളത് അതായത് ഹോൾസെയിലറാണോ റീറ്റെയിലറാണോ ഡീലറാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് പ്രൈസ് ലെവലിൽ പോയിട്ട് ഹോൾസെല്ലറിന് ഇത്ര എത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ഇത്ര എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് സെയിൽ ബില്ലിൽ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ബില്ല് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്താൽ ഇത്ര രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു യൂസേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിൽ ബില്ല് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കസ്റ്റമറിന് നമ്മൾ എന്താണോ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ സെറ്റ്